வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் டுட்டோரியலில் ஃபயர் பேஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபயர் பேஸ் வந்து மொபைல் அண்ட் வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபயர் பேஸ்ன்றவங்க க்ரியேட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் லெவனில் அதுக்கப்புறம் கூகுள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அவங்கக்கிட்ட இருந்து அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஃபயர் பேஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் மெசேஜிங் கிராஷ் ரிப்போர்ட்டிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம குவிக்காக நம்மளுக்கான ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பண்ணுறதால நம்மளோட யூசர்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபயர் பேஸ் வந்து கூகுளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேலே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் பெரிய ஆப் எவ்வளோ லார்ஜஸ்ட் ஆப்பாக இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேல் ஆகிடும் ஸோ ஃபயர் பேஸோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் சிங்கிள் கன்சோல் ஃபயர் பேஸ் கன்சோலுன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதில் நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஃபயர் பேஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டெவலப்பிங் அண்ட் டெஸ்டிங் ஆப்காக இந்தந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் கிராஷ் ரிப்போர்ட்டிங் ஆத்தன்டிகேஷன் க்ளவுட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் ஹாஸ்டிங் டெஸ்ட் லேப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங் அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரோ அண்ட் எங்கேஜ் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்காக கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் க்ளவுட் மெசேஜிங் டைனமிக் லிங்க்ஸ் ரிமோட் கான்ஃபிக் இன்வைட்ஸ் ஆப் இண்டெக்ஸிங் ஆட் மாப் ஆட்வர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபயர் பேஸ் ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபயர் பேஸ் ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் வந்து க்ளவுட் ஹோஸ்டட் நோ எஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் இருக்குது எஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் நோ எஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் அதில் வந்து ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் வந்து நோ எஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் ஸோ டேட்டா வந்து ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ரியல் டைமாக சிங்க்ரனைஸ் ஆகிடும் எல்லாம் கனெக்டட் கனெக்ட் ஆகிருக்க எல்லாம் கிளைண்ட்டுக்கும் ஸோ சர்வரில் அதாவது சர்வரே தேவையில்லை ஆக்சுவலாக பேக்கண்டில் ஏதாச்சும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் பேக் அண்ட் கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா க்ளவுட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது ஃபயர் பேஸில் அது மூலமாக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்லைன் யூஸ் ஸோ இப்போ யூசர் வந்து ஆஃப்லைன் போயிட்டாங்கன்னா ஃபயர் பேஸ் டேட்டா பேஸில் இருக்க எஸ்டிகே வந்து லோக்கல் கேட்சியில் வந்து டி லோக்கல் டிவைஸோட லோக்கல் கேட்சியில் வந்து சேஞ்சஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஸோ யூசர் வந்து ஆன்லைன் வந்தோடனே லோக்கல் டேட்டா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சிங்க்ரனஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் ஆஃப்லைன் யூஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபயர் பேஸில் வந்து ஆத்தன்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் கூட ஆத்தன்டிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூசர்ஸ்க்கு டெவலப்பர்ஸ்க்கு செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இந்த டுட்டோரியல் வீடியோவில் ப்ராடக்ட் டேபிள் இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்க டேபிளில் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நே ஐடி நேம் கேட்டகரி ப்ரைஸ் ஸோ இந்த டேபிளில் தான் நம்ம ஃபயர் பேஸ் ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜேசன் டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு ஃபயர் பேஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மெனுவில் டூல்ஸில் ஃபயர் பேஸ்ன்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபயர் பேஸ் அசிஸ்டண்ட் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஃபயர் பேஸ் அசிஸ்ட் அசிஸ்டண்டில் ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் யூர் ஆப் டு ஃபயர் பேஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் லாகின் கேட்கும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணியிருக்கிறதால என்னோடய ஃபயர் பேஸ் கன்சோல்லேருந்து எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ க்ரியேட் நியூ ஃபயர் பேஸ் ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணலாம் இல்லைனா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் கூடயும் நீங்கள் இந்த ஆப்பை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் டு ஃபயர் பேஸ்ன்னு கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிடும் இந்த ஆப் வந்து ஃபயர் பேஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணுறது இருந்தாலும் பண்ணலாம் மேனுவலாக பண்ணுறது இருந்தால் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ பில்டு டாட் கிரேடலில் நீங்கள் டிபெண்டன்சிலாம் ஆட் பண்ணணும் ஃபயர் பேஸ் கன்சோலில் போயிட்டு நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் பண்ணிட்டு கூகுள் சர்வீசஸ் டாட் ஜேசனை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஆப் ஃபோல்டரில் காப்பி பண்ணணும் ஸோ அப்படி இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலனா இன்ஸ்டண்ட்டாக டூல்ஸ்க்கு போயிட்டு ஃபயர் பேஸ் அசிஸ்டண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ நம்ம பண்ண மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே ஃபயர் பேஸ் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் வந்து நம்ம ஆப் கூட ஆட் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆட் ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் டூ ஆப் என்ன இருக்குது ஸோ இதை அக்செப்ட்
ப்ராடக்ட் நேம்கான எடிட் டெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் கேட்டகரிக்கான எடிட் டெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் கனெக்ட் டெக்ஸ்ட் கடைசியாக ஒரு சேவ் பட்டன் வச்சிடலாம் ஓகே டிசைன் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ மெயின் ஆக்டிவிட்டிக்கு போய் வியூஸ் எல்லாம் ஃபைன் வியூ பை ஐடி மூலமாக கெட் பண்ணலாம் பட்டன் கான லிசனர் கிரியேட் பண்ணலாம் சில நிறைய ஆன் கிளிக் லிசனர் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இந்த யூஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான ஒரு மாடல் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம்
கன்ஸ்ட்ரக்டரும் கெட்டரும் செட்டரும் செட் பண்ணிடலாம் ஓகே ப்ராடக்ட்கான மாடல் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலாக ப்ரைஸ் வந்து இண்டிஜர் ஸோ எடிட் டெக்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இண்டிஜர் டாட் பார்ஸ் இன்டென்ட் கொடுத்துடலாம் ப்ராடக்ட் மாடலுக்கான ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இப்போ தான் ஃபயர் பேஸ்க்கான கோடிங் இருக்கு ஸோ சேவ் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் மாடலுக்கான ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணலாம் ஃபயர் பேஸ்க்கான கோடு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபயர்பேஸ் டேட்டாபேஸ் கிளாஸில் கேட் இன்ஸ்டன்ஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது கால் பண்ணிங்கன்னா ஃபயர்பேஸ் டேட்டாபேஸ்க்கான இன்ஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ டேட்டாபேஸ் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது டேட்டாபேஸ் ரெஃபரன்ஸ்னா அந்த லொக்கேஷன் டேட்டா டேட்டாபேஸில் ஜேசன் டேபிளில் இருக்க ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனாக அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ டேட்டாபேஸ் ரெஃபரன்ஸ் மை ரெஃபிகல் டு டேட்டாபேஸ் டாட் கெட் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்கான ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் லொக்கேஷன் நேம் ரெஃபரன்ஸ் நேம் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ மை ரெஃப் டாட் புஷ் டாட் ஆட்டோ ஜென்ரேட்டட் சைல்டு லொக்கேஷன்ஸோட ரெஃபரன்ஸை வந்து புஷ் மெத்தட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ டாட் செட் வேல்யூ ப்ராடக்ட் மாடல் ஆண்ட்ராய்ட் மேனிஃபெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் இன்டர்நெட் பர்மிஷன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ ஆப் ரன் பண்ணலாம் எடிட் டெக்ஸ்டில் வேல்யூஸில் என்டர் பண்ணியாச்சு இப்போ சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணலாம் நம்ம ஃபயர் பேஸ் கன்சோலில் போய் பார்க்கலாம் டேட்டா சேவ் ஆகிருக்காரு ஓகே ஒரு ஆட்டோ ஜென்ரேட்டட் சைல்டுக்குள்ளே நம்ம ப்ராடக்ட்கான டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது கேட்டகரி எலக்ட்ரானிக் ஐடி ஒன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ப்ரைஸ் ஓகே இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணிடுறோம் அதை சேவ் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ராடக்டை ஆட் பண்ணதால் ரெண்டு ப்ராடக்ட் ரெண்டு சைல்டு இருக்குது ப்ராடக்ட்ஸ்குள்ளே ஸோ ஆட்டோ ஜென்ரேட்டட் ஐடிக்குள்ளே ரெண்டு சைல்டும் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டுட்டோரியலில் ஃபயர் பேஸ் ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் பற்றி பார்த்தோம் உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபீட்பேக் ஏதாச்சும் சொல்லணுன்னா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ